小米聚光与你相聚，欢迎来到聚集地。今天继续为大家带来《末日生存悬疑剧：弥留之国的爱丽丝》第二集。上一集里，机智哥、叛逆哥和魔鱼第三人组不小心闯入了凶险的弥留之国，带着半路遇上的新妻女，成功通过第一场游戏。然而，这只是故事的序幕。面对残酷的游戏规则，三人组该如何存活下去？本集开始，废柴三人组经历了一晚上的血腥和惊吓。依旧在尝试弄清楚这个世界的奥义。机智哥企图开车代步，但小汽车却纹丝不动。更离谱的是，明明才过了一天一夜，这辆车副驾驶上的食物竟然已经腐烂发臭。回到临时大本营里，机智哥和摸鱼弟尝试使用其他电器。程序员出身的摸鱼弟率先察觉到，似乎所有利用晶片运作的电器已经全部沦为破铜烂铁，手机也成为了毫无用处的泡棉盖，只有老式收音机还能正常运作。此时的叛逆哥正和新妻女在小卖部血拼，他拿了一把小刀准备防身，而新妻女则准备了一口小锅，想要给大家煮点饭吃。一行四人在家具店的餐桌前开始了今日份的吃播，各种不要钱的罐头和卡斯炉，煮出来的泡面就是饕餮盛宴。新妻女一边吃饭一边打听三人组是如何来到这儿的。摸鱼弟和机智哥如实奉告，但新妻女却在叛逆哥提问时有所保留。他回答说，自己在其他人消失时正在工作。不过，如果他的工作是和男上司赤身裸体坐床上运动的话，那他倒也没算说谎。事实上，他是在事后洗澡的时候，突然发现房间停电，男上司也凭空消失。之后，他便闯入了弥留之国，稀里糊涂通过了一场游戏以后获得了签证。不过，他并不想透露自己是如何通过游戏的。他表示自己是三天前来到这里的，而这让机智哥感到颇为蹊跷，因为对于新机女和三人组来说，其他人消失的时间点并不相同。对于新机女来说，其他人是在三天前消失的，而对于三人组来说，人们是在昨天消失的。并且弥留之国的蔬菜腐烂快的离谱，也就是说，弥留之国的时间流逝速度和正常的世界应该是不一样的。对于机智哥和新机女的猜想，众人不置可否。但能够确定的是，弥留之国的种种游戏能够进行下去，是因为有一个管理者像这个世界的神明一样操纵一切。帕尼哥认为，如此庞大的一盘棋，不像人类能办出来的事。魔鱼弟则受神婆老妈的影响，猜测这应该就是神的手笔。夜幕降临，机智哥和叛逆哥背着摸鱼弟商量着再次参加游戏，因为只有参加游戏，才可能遇到能帮摸鱼弟治疗烧伤的医生，才可以快速适应游戏，好好保护摸鱼弟。然而，就在二人商量如何保护摸鱼弟的时候，摸鱼弟可是有家人相伴，快乐无边。他和新机女絮絮叨叨，说自己在三人组里最不起眼。叛逆哥因为会打架，很受女生欢迎。机智哥聪明又有钱，未来一片光明。只有自己啥也不是。新机女看出了摸鱼弟的自卑，开始挑拨离间，表示人们都喜欢和比自己弱的交往，因为这让他们感到放心。而摸鱼弟则露出了傻白甜的笑容，认为机智哥和叛逆哥不是因为自己弱才和自己交往的。新机女则看出了摸鱼弟的挣扎，她再接再厉，放出大招美人计，玉手攀上摸鱼弟的大腿。摸鱼弟努力劝说自己要坐怀不乱，但新机女却眼神迷离，表示自己如此多疑是因为从没遇到过好人。摸鱼弟闻言回想起自己儿时的经历，他泣不成声的脆弱样子正中新机女的下怀。新机女果断的给了他一个亲亲，并继续下猛药。主动承认自己在大家消失的时候，其实正在和上司上床。摸鱼弟听了新机女的秘密，觉得自己似乎和新机女才应该组成真正的废物联盟，而他对两个兄弟的信任也在一点点瓦解。此时的摸鱼弟在新机女眼里就是一颗有缝的臭鸡蛋，他主动褪下衣衫，表示要和摸鱼弟好好相处。摸鱼弟有美女投怀送抱，自然是来者不拒。什么神明，什么兄弟，哪比得上自己身上这个一百多斤的油污呢？而另一边，漆黑的世界里，只有游戏场地亮着灯。金刚芭比坚定地加入了游戏，机智哥和叛逆哥则成为了最后两名加入游戏的玩家。即将开始游戏的众人面色都十分紧张，只有一位白发男，耳中插着耳机，悠闲地听 MP3。一个小萌新颤颤巍巍地询问面善的机智哥：“这到底是怎么回事？”机智哥想要帮忙解答，但叛逆哥却让他不要多管闲事。游戏即将开始。金刚芭比在看到游戏类型是黑桃五以后，开始热身训练，而机智哥和叛逆哥却一头雾水，不知道这个黑桃五又是什么意思。这时，一位不太礼貌的礼貌男前来找机智哥和叛逆哥搭讪，他表示花色意味着游戏类型，后面的数字表示的是难度，数字越大，游戏难度越大。
。而这一次的黑桃五就是一场需要靠体力和武力取胜的难度颇高的游戏。至于其他花色，梅花意味着靠团队协作。方片则是依靠智力，而红桃则最为棘手，需要靠玩弄人心和背叛朋友取胜。礼貌男解释完毕，游戏正式开始。这一场游戏是血腥躲猫猫，玩家需要在接下来的二十分钟里，一边躲避鬼，一边在公寓中找到安全屋，否则公寓里的炸弹就会引爆。礼貌男跟着机智哥和叛逆哥想要组队，而另一边的金刚芭比则独行侠一般飞檐走壁。白发男独自一人来到公寓顶楼，看着四处逃窜的玩家，一如既往的悠闲。戴着头套的鬼正式出动，玩家们立刻紧张起来。现场的气氛安静又诡异。金刚芭比直觉自己处境危险，立刻飞檐走壁。而机智哥和叛逆哥则一间间房门查找安全屋的位置。很快，本场游戏的第一个炮灰玩家出现了。一名西装革履的小伙中弹倒地，机智哥和叛逆哥见状非但不跑，甚至还躲在楼梯转角，希望一睹鬼的真容。鬼可能是没见过这么憨的玩家，他毫不客气地抬起手中的枪就是一顿扫射。机智哥、叛逆哥和礼貌男见他玩真格的，立刻炸毛，尖叫着挤作一团。机智哥到底机智，他拉着叛逆哥躲在走廊的墙后，总算是躲过了第一轮作死。而礼貌男则没有这么幸运了。他像一只惨叫鸡一样扑腾着，最后倒在了鬼的子弹下。玩家们接二连三的下线，公寓楼里很快躺满了千姿百态的尸体。而此时的机智哥和叛逆哥则躲在暗处观察鬼的习性。机智哥率先发现鬼的视线不良，他大声宣告自己的发现，并希望其他玩家能够加入自己共享鬼的位置，把这个靠体力和武力取胜的游戏玩成团队作战游戏。眼皮是白发男认为这确实是个好主意，可惜没人会合作。但金坑芭比却立刻回应机智哥，让白发男的脸被打得啪啪响。时间一分一秒的流逝，游戏还有七分钟结束。机智哥认为，此时大家应该尽快找出安全屋，因为就算躲过了鬼，如果找不到安全屋，结果还是死路一条。游戏开始时的小萌新显然也是这样想，但是他刚要打开一扇门，就被鬼发现了。在枪林弹雨下，他吓得四肢都要退化了。善良的机智哥看他傻得可怜，拉着他躲过一劫。思路直白的叛逆哥认为这样躲下去不是办法，他掏出小刀停在原地，准备和另一个硬汉玩家一起干掉鬼，并让机智哥快点发挥机智特长，找到安全屋。众人分头行动，叛逆哥和硬汉一人一个灭火器，埋伏在楼梯口，由另一个人负责引诱鬼进入埋伏圈。然而，关键时刻，硬汉却出卖了诱饵，眼睁睁看着他被鬼消灭。叛逆哥举着灭火器吓傻了，而硬汉则在此时冲了出来。鬼在二人的围攻下，选择了近身武器大砍刀。眼看着叛逆哥要被鬼砍伤，硬汉立刻飞起一脚。在硬汉团猎杀鬼的同时，机智哥和金刚芭比开始分头寻找安全物。在恐惧中找到正确的门，并不是容易的事。机智哥反复寻找未果后，突然发现事有蹊跷。鬼一般都是近距离射击，但是刚刚小萌新明明离他很远，他为什么还是要开枪？除非小萌新要打开的门就是安全屋。他冲向刚刚的那扇门，却在门口遇到了同样发现规律的白发男。但是在准备打开房门的那一刻，他却犹豫了。如果鬼明明知道安全屋在哪里，为什么还要追着玩家跑？他明明可以守在安全屋门口，来一个干掉一个。但是时间紧迫，机智哥和白发男并没有别的选择。机智哥鼓起勇气，率先进入房门，却没想到房间的暗处藏着另一只鬼。机智哥在危急时刻一把推开白发男，而白发男来了个出其不意。机智哥慌乱之中躲进屋内，白发男则退出了房间。机智哥误打误撞来到了安全屋，找到了在墙上的按钮。然而倒霉的是，屋里的两个按钮要同时按下。机智哥冲到窗前，大声呼喊别人帮忙。叛逆哥和鬼打架脱不开身，金刚芭比闻声立刻开启飞檐走壁模式。然而率先进入到安全屋的还是鬼，他想要帅气的结束机智哥的生命，却没想到机智哥居然迎着枪口跟自己打了一架。就在战斗陷入僵局时，金刚芭比从窗口赶到，他接住白发男的点击枪，给鬼的小腿又来了一下，倒霉鬼再次倒地。机智哥和金刚芭比抓住机会飞身一跃，在炸弹爆炸前一秒拍下两个按钮，闯关成功。游戏结束，鬼颤颤巍巍地摘掉头套，竟然是个面如纸色的女人。在冷酷的倒计时中，她脖子上的项圈骤然爆炸，绽放出一朵血色的花朵。而另一边，和硬汉肉搏的鬼也同样应声倒地。机智哥被眼前的一幕震惊的瞳孔地震，而硬汉则冷漠的开始收拾鬼的遗物。此时，叛逆哥突然听到远处的对讲机中传来声音，沙哑的声音断断续续的重复着一句话。
我们已经找到答案，回到海滨去吧。”至此，《弥留之国的爱丽丝》第二集就结束了。又一场游戏落下帷幕，机智哥又一次亲眼目睹他人的死亡。你追我赶的游戏到底什么时候才是终点？对讲机中所说的答案又是什么？海滨又是什么地方呢？弥留之国究竟是不是一个人为的虚拟世界？如果在这里死亡，人们会去往何方呢？更多精彩内容，请期待下集揭晓。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。